tutajua Tanzania tunaye Mungu. Kama unategemea mimi nije nisujudu kwenye chanjo utasubiri sana. Mhm. Mungu hana kabila, Mungu anapenda watu wote na angependa kuwa kinga na madhara yanayokuja. Pokea ujasiri kwamba we hutaugua, pokea ujasiri kwamba we utakufa, pokea ujasiri familia yako itakuwa salama kwa jina la Yesu. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Nimetamka kwa neno la Bwana, familia yako itaishi kwa jina la Yesu. Wewe utaishi kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Heraka paseta. Nimesema hivyo. Mfalme akatuma wengine saa 50 ambao ni wajanja kuliko kundi la kwanza. Wenyewe labda watakro wata walishawahi kupita under fire. Walipofika pale wanakwenda keche 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 na wao ilikuwa pia jamaa Ka, kale pale. Kameva mavazi sio mazuri ni shuka la ngozi. Mwambie mzao kuvaa hakuna uhusiano na action. Mm. Wapo waliokuwa wanapendeza wanavaa kitani safi lakini hawana action. Jamaa na shuka la ngozi, jamaa na singa za ngamia, jamaa na kaa jangwani, jamaa na kaa polini lakini ukimwendea vibaya anakukata maini. We funga tai yako tu. Dunia inahitaji kukingwa na madhala. Watu wanatakiwa kingwe na madhala ya jayo. Na mimi nimesema farm. I am strong, I am farm, I am consistent. I am determined and I am focused. Kwamba chanjo sipingi chanjo lakini hii haijafanywa study ya kutosha kwa habari ya madhala ya muda mfupi, madhala ya kati, madhala ya muda mrefu na madhala ya wale watakaozaliwa na aliyechanjwa. Hakuna study ya kutosha. Kwa hiyo mimi nikasema sisemi tu kwamba msichanjwe a a lakini nikatoa ushauri. Nikasema ushauri namba moja. Sikiliza vizuri nikasema ushauri namba moja kuna 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 kusubiri. Nilisema kabla tujaanza kuchanja tusubiri, tukae tusubiri, tuwaone waliochanja kwa sababu nchi zingine walikuwa wameshaanza. Tuangalie Kenya, tuangalie South Africa, tuangalie Uganda, tuangalie wengine waliochanjwa, tusikilizie kwamba waliochanjwa watakuwa nini. Lakini huyu mchanjaji kwa sababu ana agenda Uchanjaji ni global agenda. Na wasisitize tena, uchanjaji sio gro, sio agenda ya Tanzania wala ya rais. Aa ni agenda ya wenye dunia yao. Agenda ya wenye dunia yao wanaisukuma kwenye mataifa. Mataifa usipopokea unapata consequences zao. Kwa hiyo mnapoona mtu amepokea ndicho anachoweza kufanya. Sasa sisi tuseme ah bwana jamani subirini jamani. Mnajua sisi miaka miwili iliyopita tulikuwa na rais ambaye hakuwa naamini kwenye corona, hatukuvaa barakoa, hatukufanya social distancing, tulikuwa tu tunapuyanga. Sasa kuwabadilisha wananchi ghafla ni ngumu. Tupeni angalau miaka miwili tuandae wananchi wetu. Unasema hivyo lakini unajua kwamba miaka hii miwili nitawaona Kenya waliochanjwa wakiamka asubuhi wakafanya nyao. Unajua si chanje hapa. Na natoa mfano. Sisemi watafanya nyao, unatoa mfano. Wakiamka asubuhi afanya wow wow wow. Unajua subiri. Akiamka asubuhi anashindwa kuongea, yani mna ndio ndio akili ya nchi. I always thought and this is my always speaking I always thought that a nation is a component of systems put together for the common good with the full of carefulness of today and tomorrow protecting resources and its people and every step that you take it has to be carefully taken that is what I thought and that is what should be Taifa ni mifumo ya binadamu wenye kufikiri tofauti tofauti wamekuja kwa pamoja na kila wanalolipata wanaweka tafakuri ya upana kulinda watu wao mali asili zao kizazi chao na mipaka yao na wanaamua baada ya kuona ni salama ndicho nilichofikiri na ndicho naendelea kufikiri na nielewa eh nikasema kwa hiyo mkisema hivyo wataelewa kwa mabwana sikileni sisi kusema kweli hatukuwa na lockdown kwa tunapuyanga tu huko ndani. Kiongozi wetu aliyekuepo alisema puyanga kama uwezavyo. Na kwenye kampeni alipopiga kampeni akasema bwana tumewapusha watu wetu kwenye corona kwa kumuomba Mungu. Kwa kiongozi aliyekuepo alimtumaini Mungu na watu wote wameamini Mungu. Kwa hiyo tupeni kama miaka mitatu hivi tuanze kuandaa watu wetu. Unamwambia yule mwenye kuchanja. Ukiwa unajua lakini kwamba huyu jamaa 
nikimkatali ataniumiza lakini unaongea naye kwa akili ndio maana ya akili ili sasa kwenye miaka mitatu hii unawaangalia wale walio chanjwa huyu mm. kadhaa Bona kichwa kinanenepa tu miguu inakuwa miembamba Baadaye ukiona salama unasema let's go ya kwanza hiyo ya pili nikasema kuna chanjo ambazo ni tradition Brazili wana chanjo ya kimira tradition kama ya zamani attenuated vaccine ambao yenyewe haina haina nanoparticles kama hizi za magharibi. Nisema nitazungumza nitazungumza na wewe pa, super paramagnetism nanoparticles technology. Tazungumza na wewe siku moja. Takupa desa. Mm. Super paramagnetism nanoparticle technology nitakupa. Alafu nitakwambia kwa undani zaidi chanjo za magharibi zina nini ndani. <coughs> Mnakumbuka vizuri, ngape mfano mzuri. Mimi naongea kweli, nachana hivi. Ndio. Mnakumbuka vizuri bosi wangu Mheshimiwa Rais alipomaliza kuchanjwa. Nimesikiza mimi YouTube akasema jamani sasa nimeshachanjwa kwa hiyo tayari akaonyesha cheti chake nimeshaingia kwenye database ya ulimwengu ya walio chanjwa. Akasema hivyo. Mimi nipokaa nikasema mm, kumbe ukichanjwa unaingia kwenye database ya ulimwengu ya walio chanjwa nani anayemiliki hiyo database control point ya database iko wapi taarifa gani zinaingia ndani ya database ili zitumiwe kwa ajili ya wanini mwakati gani na kwa makusudi gani nikakaa nikasema mm. nikaimba tu mwamba wenye imala Kwako nitajificha maji ha yanatamu Tajua Tanzania tunaye Mungu Kama unategemea mimi nije nisujudu kwenye chanjo utasubiri sana Kama kama unategemea kwamba ataendaenda Juzi juzi kukaka kana ka uvumi uvumi yes, yes. Katwita sui kalikuwa kanani kale Kana seba eti kwa jima Hata rusiwa kuingia bungeni Paka chanjwe kwanza kwa na tembea Badai mwishimiwa ofisia Ofisia speaker wakakanusha Wakasema yo siyo twitter yetu ni wongo Ni kana seba mi hata kama inge kwa kwe Mimi kuchanjwa Ngo Chanjwe mtu hapa Chanjwe mtu hapa hata kama inge, hata kama ingekuwa kweli kwamba usiingie hachanjwi mtu hata kwa dakika moja yani niko macho hivi hata kwenye ndoto unichanji na mimi nakopa neema ya kufuka mito fuka madaraja fuka bahali fuka majangwa fuka magonjwa fuka mamba na sana na, na simba wa kichawi fuka kwa jina la Yesu Badai, nimeona ofisi ya speaker wakakanusha wakasema siyo kwe Lakini minikuwa nimejia ndatu, sina wasuasu Bunge ni naanza kesho Kamati zinaanza kesho, misi na wasuasu Chanji mtu wa Nijishindikana na rudi ya panyumba Nadielewa he Ubunge ni mzuri Ubunge ni kusaidia wana inchi Ubunge unaheshima Ubunge ni jambo zuri Ila kunichanja Hakuna Mimi nikisema imeshakuna Na hata wewe Kuitaji hata kuwa na wasuasi Namba moja Kula machungwa Kula malimao Kula mapapai Kula mapela Matunda yeje vitamin C Namba mbili Pata vitamin D kwa kuota jua 
na utajua hapo tega mgongo hivi unapata vitamin B namba tatu mazoezi kimbia kimbia hata sio lazima ende kwenye gym hata nyumbani kwako asubuhi na kimbia kimbia na familia yako mnazunguka paka mna sweat safi kabisa namba tatu nenda kazini fanya kazi chapa kazi lipa kodi ya nchi namba nne reka pashi ndiriki pa omba namba nne omba kwa dini yoyote na mungu yoyote na emjua omba kinachofata ondoa woga usiogope kinachofata usijiandae kuugua kujicheki cheki hata kabla kuona haijaji tulikuwa tunakohoa hata kabla kuona haijaji tulikuwa tunasikia kichwa kinauma ni jambo lililokuepo kabla ya pale kwa hiyo ukiona kifua kinauma au nini chukua vidonge vya kawaida meza piga mapapai piga malimao improve your immunity jambo lingine ambalo ni la muhimu sana sana ondoka kwenye makundi yanayovuvia hofu ukiona kundi moja wanashadadia tu eh kifo kafa fulani kwa sababu mshio wa hofu na kuingia bibi inasema na kuhani atapita katikati ya watu na kumwangalia mtu amba, na kumwangalia kabla ya kwenda vitani kuhani atapita katikati ya watu na kumwangalia mtu ambaye moyo wako umeyeyuka amwambie arudi nyumbani ili asije akayeyusha mioyo ya watu wengine nimeandika kwa biblia kwamba kuna watu ambao mioyo yao imeyeyuka yani yeye ni woga tu jamani yeah. unasikia siku hizi yani tutakwisha tumombe Mungu yani yeah, tutakwisha hapa natuma kapicha rest in peace hapa bale rest in peace rest in peace rest in peace nikwambie maana ya hizo rest in peace siku hizi nikupe sayansi yake sawa sawa eh Tanzania mikoa mingapi Tanzania mikoa mingapi Tanzania imekuwa mingapi 20 na 26 na saba vyote vile lakini tuseme 20 na sita, saba. ina wilaya ngapi Mia na Mia kama na ngapi na themanini hivi wilaya mia na themanini sawa 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 eh kwa hiyo ukisema hivi ukisema hivi leo corona imeua watu mia mia kwa hiyo kila wilaya kafa mmoja mmoja na wilaya na wilaya na wilaya zimebaki ukishuka kwenye talafa kuna talafa zinakosa aliyekufa ukishuka kwenye kata kuna kata zina ukishuka kwenye vijiji waoni kwa sababu hata zamani ugonjwa unaoongoza kuwa watu ni kisukari wa pili unaoongoza kuwa watu ni ugonjwa wa moyo anafata malaria ambao ndio asilimia sitini ya wagonjwa wanaokwenda hospitali wana magonjwa yanayohusiana ama kisukari ama moyo ama malaria ina maana wale hawafi siku hizi eh ilipokuja corona sukari ime, imeahirisha eh na kuuliza sulijibu ilipokuja corona wanaokufa kwa sukari wameacha ugonjwa wa moyo nao wameahirisha malaria na nyewe mbu wameenda likizo imebaki corona tu ni kwamba ili kujaza watu corona ili kujaza watu hofu ya corona hata naye kwa kisukari corona amafua corona eh corona eh mpaka shetani anawashanga hilo content za lengo lake ni kuchochea hofu yani ukiona watu wanakufa sana waone nikachanjwe elfu moja wataanguka mkono wa kulia 10000 mkono wa kushoto hata